இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மழை கொஞ்சம் பெஞ்சிட்ருக்கு போன வாரமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் நிறைய மழை பெஞ்சுது இந்த சூழ்நிலையில் வந்து காய்ச்சல் பரவுதா காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அதை நீங்களும் கேட்குறீங்க அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப அதிகமான ஒரு அளவில் காய்ச்சல் நோயாளிகள் வர்றாங்கன்னு சொல்ல முடியல எப்பவும் வர்றதை வேணா விட வேணா ஒரு ஒன் டு டூ பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கலாம் மற்றபடி வந்து ரொம்ப ஃபீவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நம்மளோட ஏன்னா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்த மான்சூன் சீசனில் எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஃபீவர் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதைய நினைவில் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து தனியாக வார்டு வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு அதுக்கான நடைமுறைகளை பின்பற்றணும்னு நம்ம டாக்டர்ஸ்களுக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் என்னென்ன ஃபீவர் வந்தால் எப்படி வி ஹவ் டு அனலைஸ் த சுச்சுவேஷன் அண்டு அதைய எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளணுங்கிறதையும் நம்ம டாக்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஆஸ் சச் வந்து நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலில் அவ்வளோ ரொம்ப ஃபீவர் கேஸுன்னு இல்லை மேனேஜபிள் லெவலில் தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம மக்கள் வந்து கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இந்த நேரத்தில் இருந்துக்கணும் அவங்க வந்து தேவை இல்லாமல் ஏன்னா சீசனல் வேரியேஷன் மெயினாக வந்து நம்ம குழந்தைங்களை தான் பாதிக்கும் குழந்தைங்கள பாதிக்கிறதுக்காக குழந்தைங்கள பெற்றோர்கள் வந்து தக்க வழிமுறைகளை பின்பற்றி கொ ஃபீவர்லேருந்து அவங்கள வராமல் தடுக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யணும் மேலும் ஃபீவர் வந்து நம்ம வருதுன்னா அவங்க மெயினாக வந்து ஃபீவர் வந்து தண்ணியில் வரலாம் இல்லை பாக்டீரியானாலும் வரலாம் வைரஸ்னால வரலாம் அதர் ச ப்ராப்ளம்ஸ்னாலே வரலாம் அது என்ன ஃபீவருங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் என்ன ஃபீவர்னு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒரு ஃபீவர் வருதுன்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் ஃபீவர் செட்டில் ஆகணும் ஃபீவருங்கிறது என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி ரியாக்ட் பண்ணுறது தான் ஃபீவராக நம்மளுக்கு மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு தப்புன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியது இல்லை எல்லா ஃபீவரும் தப்பு கிடையாது சில ஃபீவர் வந்து கண்டினியூவஸாக இருக்கும் அந்த கிருமினாலேயே வரக்கூடிய இதனால எதிர்ப்பு சக்தினால் வர்ற ஃபீவர்னால் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது எதிர்ப்பு சக்தி வெளிப்படுத்துகிற போது ஒரு ஃபீவர் வரும் அந்த ஃபீவர் வந்து ஒன்றும் பண்ணாது வேறஸ் அந்த கிருமினாலேயே அந்த ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கான நடைமுறைகளை நம்ம வந்து உடனே டாக்டர்ஸு ஐ மீன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து உடனே வந்து ஒரு ஒரு மீறி போனால் ஒரு நாலு நாளைக்கு மேலே ஒரு ஃபீவர் கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை அணுகணும் அணுகுனா தான் நம்ம வந்து அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் இருக்குது இட் மேபி டியூ டு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் ஆர் அதர் அதர் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் அதனால் வந்து அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாதான் பண்ணாதான் எந்த கிருமினால இந்த ஃபீவர் வந்திருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி அந்த கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து அதை வந்து மக்கள் ஒரு அவேர்னஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து உடனே வரணும் நம்மக்கிட்ட ஒரு நாலு நாளைக்கு மேலே ஃபீவர் வந்ததுன்னா சும்மா நாட்டு வைத்தியம் பார்க்குறோம் வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் நாங்களே மெடிசன்ஸ் வந்து வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது தே ஹேவ் டு இம்மீடியட்லி கம் டு த ஹாஸ்பிட்டல் டு சீக் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃபிசிஷியன் அது அது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா உடனே வந்து குழந்தைங்களுக்கு வேணுங்கிறது வந்து நீர் ஆகாரம் நிறையா கொடுக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக அது கொடுத்தோம்னாலே ஃபீவர் படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் நிறையா ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இருக்கிற கஞ்சி மோர் அந்த மாதிரி இருக்கு இளநி அந்த மாதிரி இருக்கிறது எதுனாலும் நிறைய நீர் ஆகாரம் எடுத்துக்கணும் அதனால நம்ம மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கணும் மே மீறி நான் இன்னொன்று சொல்கிறது என்னென்னா இது வந்து மூ எந்த கிருமி எப்படி தொற்றுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது சில வகையானது வந்து தண்ணீரில் பரவுது சில வகையானது வந்து ஈவன் இன்ஹேல் பண்ணால் கூட பரவுது அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து மக்கள் வந்து ஆஸ் லைக் கோவிட் மாதிரி நம்ம ஒரு மாஸ்கெல்லாம் போட்டுக்கிறது நல்லது தான் அவங்க வந்து அதுவும் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து அதுவும் எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதையெல்லாம் அறிவுறுத்தி அதே மாதிரி ஃபீவர் இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம ரொம்ப அவங்கள விடாமல் ஏன்னா ஒரு ஒவ்வொரு ஃபீவர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இன்னொருத்தருக்கு பரவர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து குழந்தைங்கள ஃபீவர் வந்ததுன்னா அவங்கள கொஞ்
அதுவும் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் வந்து பெரிய ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் முதல்ல சொல்லுவோம் டெங்கு ஷாக் சின்ரோம் டெங்கு ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் மாதிரி அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸோட யாரும் பெருசாக நம்மளுக்கு இல்லை நம்ம அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக கொடுக்கறதுனால ஒரு ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் அவங்க நல்லா ரெக்கவர் ஆகி போயிடுறாங்க டோட்டல் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அதிகமாக <laughs> 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 அது வந்து நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ண மோஸ்ட்லி டியூ டு த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரணும்னா நம்ம அதை கல்ச்சர் பண்ணால் தான் தெரியும் அதான் கல்ச்சர் பண்ணி அது என்ன ஆர்கனிசம்னு பார்த்தா தான் நம்ம பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்னா என்னங்கிறத சொல்ல முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபீவர் சப்சைட் ஆயிரும் நம்ம மீன் வயல் இதை கல்ச்சர் வர்றதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னாலே சப்சைட் ஆயிடுது அதனால் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் டியூ டு த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் மோஸ்ட் காமன் செகண்ட் இப்போ இது தான் வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் பட் இஸ் இஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட் அலாங் வித் சிவியர் காஃப் அண்ட் கோவிட் பட் இட்ஸ் லாஸ்டிங் லாங்கர் தென் டூ வீக்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் லாங்கர் தென் டூ வீக்ஸ்னால் கண்டிப்பாக தே ஹாவ் டு பி அண்டர் த கேர் ஆஃப் த ஃபிசிஷியன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகே ஃபீவர் பேனல் ஃபுல்லாக நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் வாட் இஸ் த ஹை பாசிபிலிட்டின்னு பார்த்துட்டு இல்லை என்ன ஃபீவர்னே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸுமே ஃபீவர் பேனல்னு சொல்லுவாங்க ஃபீவருக்கான அத்தனை டெஸ்ட்டும் பண்ணினா தான் வீ கேன் கம் டு இயர் கன்க்ளூஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அடல்ட்டோட ஃபீவர் பேனல் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி சைல்ட் இல்லை இல்லை இப்போ பே பேனல்ங்கிறது ஒன்று தான் பேனல்னா இப்போ ஸ்கிரப் டைஃபஸ்ஸு எல்லாமே ஃபீவர் என்னென்ன ஃபீவர் இருக்கோ அதுக்கான எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணுறது தான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல நம்ம த ஃபிசிஷியன் ஆன் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அவங்க ஒரு ஃபீவராக இருக்குன்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க தே வில் டூ தட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் தட் அது அதுக்கு டுவேர்ட்ஸாக நம்ம பண்ணுவாங்க அப்படி அது இல்லை அப்படிங்கும்போது தே வில் கோ ஃபார் அனதர் டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படி தான் அவங்க இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க இவாலுவேட் பண்ணும்போது அவங்களால அது அது அப்படி பார்க்கும்போது அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியலனா தான் தே வில் கோ ஃபார் ஆல் த டெஸ்ட்ஸு அதர்வைஸ் கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷன்லேயே அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும்னா தே நீ நாட் கோ தே நீ நாட் கோ ஃபீவர் ஓபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக நம்மளுக்கு ஒரு ஓபி வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபீவர் ஓபின்னு நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அங்கே நம்ம அந்த பக்கம் ஆடிட்டோரியம் பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி ஓபி வர்றாங்க நம்மளுக்கு ஆவரேஜாக அதில் தேவைப்பட்டால் தான் நம்ம இன்னும் அட்மிட் பண்ணுறோம் சப்போஸ் மைல்டு ஃபீவரெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஓபியாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் கிவிங் த அட்வைஸ் லைக் டு டேக் த பிளண்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸு அண்ட் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம ரிலேட்டடாக இன்பேஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் அது வந்து ஃபீவருங்கிறது வந்து டெங்குங்கிறது வேறு கிரைட்டீரியா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் மேபி அது வந்து ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் பட் இட் மேபி அரௌண்ட் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஃபீவர் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஃபீவருக்காக அட்மிட் ஆனவங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஆவரேஜாக ஒரு தேர்ட்டி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கலாம் எக்ஸ்ரேவா அலக்கழிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப கொஞ்சம் நம்ம இங்கதான் எக்ஸ்ரே வச்சிருந்தோம் ஓபிக்காக இங்க எக்ஸ்ரே வச்சிருந்தோம் இப்ப வந்து அந்த அதுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் பண்ணி இருக்கிறோம் நம்ம அங்க இருக்கிறவங்க அங்கேயே எடுக்கிற மாதிரியும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு டாய் வார்டு கிட்டயே ஒரு இதுவும் மாற்று ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு ஏன்னா அது வந்து இந்த ஜைகா பில்டிங்னால கொஞ்சம் அதைய அந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெஞ்ச் தோண்ட வேண்டியது இருந்ததுனால டைம் பீங் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகளும் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அதே மாதிரி மழைக்காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இப்போ நான் இப்போ அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செஞ்சு இப்போ இடபிள்யூடியில் போன தடவை மழை டைமில் அடுத்த நாளே நம்ம வந்து அதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சு காரை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்மகிட்ட எல்லாமே வெளியிலலாம் போய் வாங்கவே வேண்டியதில்ல அவங்க எந்த மாதிரி எந்த மருந்துமே வெளியே வாங்க வேண்டியது இல்லை அத்தனை மருந்துகளும் நம்மளோட இருப்பில் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி புகார் எனக்கு எதுவும் பர்சனலாக வரல 
அவங்க அப்படி வாங்கவும் வேண்டியது இல்லை அப்படி இருந்தால் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக எங்கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் நான் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் கோவிடு இருக்கிற மாதிரி தெரியல உங்ககிட்டையும் கேஸ் எல்லாம் இல்லை ஆமா அந்த மாதிரி என்ன பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மான்சூன் சீசன் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எப்பவுமே வந்து ஹாட் வாட்டர் பாயில் பண்ணி குடிக்கிறதுக்கு நல்லது அதே மாதிரி ரொம்ப மலைக்கு போகாம இருக்கிறது வெளியில ரொம்ப போகாம இந்த மழை பெய்யும் போதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப வெளியில போகாம இருக்கிறது நல்லது அஹ் வாட்டர் நிறைய குடிக்கணும் தண்ணி வந்து ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த டெங்கு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வீட்டில் வந்து தண்ணி அந்த கொசு பரவாமல் இருக்கிறதுக்கான உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் எல்லாரும் வந்து மஸ்கிட்டோ நெட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களும் மஸ்கிட்டோ நெட்டுக்கு இடையே படுக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன தொட்டியில் சின்ன சின்ன வெளியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன அன்யூஸ்டு ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் போய் தண்ணி தேங்கி நிற்கும் அதெல்லாம் வந்து கமுத்து விடணும் அதையெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில் வந்து நம்ம டெங்கு அந்த போன்ற ஒரு காய்ச்சல் இருந்து நம்மளை நம்மளே பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும் ஃபீவர் வர்றதை பொறுத்து தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீவர் நார்மஸாக வருதுன்னா அதுக்காக தனி ஓபி தனி டாக்டர்ஸு போட்டு பார்க்கப்படும் அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போ நிறைய பேர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி தான் வர்றாங்க இதே ஒரு ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஃபீவர் ஓப்பி வர்றாங்க அப்படிங்கும் போது ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி வரும்போது ஓகே தே கேன் மேனேஜ் ஃபீவர் ஓப்பி இப்போவே இருக்காங்க டாக்டர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க அதுக்குன்னு இன்னும் டாக்டர்ஸ் கூட்டணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக பேஷன்ஸ் வர்றாங்க ஏன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி அவங்க ஓபி அவர்ஸில் ஃபீவர் ஓப்பியில் பார்க்க முடியும் இல்லை அதுக்கு மீதிரி அதிகமாக வர்றாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு டீம் போட்டு நம்ம பார்க்கறக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும்